सो गुड इवनिंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर विनीत सहगल एंड वी वुड स्टडी अबाउट द निमोनिक्स इन ऑफथलमोलॉजी विद द हेल्प ऑफ फ्यू एम सी क्यूज सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट सुपीरियर ऑब्लिक पेल्स ही वुड प्रेजेंट विद लेफ्ट फेस टर्न चिन डिप्रेशन राइट हेड टिल्ट और लेफ्ट हेड टिल्ट सो द आंसर हेयर इज लेफ्ट हेड टिल्ट सो हाउ टू बेसिकली रिमेंबर दीज क्वेश्चन सो remember a mnemonic that is boot and woog so boot is better on opposite tilt so if you have left superior oblique palsy so left side would present with right head tilt okay and vice versa so in this question as you can see they have asked about right superior oblique palsy so your answer would be d that is left head tilt second thing that you have to remember here is the mnemonic woog so woog is worse on opposite gaze so a right head tilt would be worse on left face turn so this is your tilt and this is your turn can you see my face so a right face head a right superior oblique palsy would have basically have a worse condition on left face turn so what he would do is he would prefer a right face turn okay so if the question would have face turn in the option then your answer should be right face turn the second question is not a feature of keratoconus irregular myers arts line flisher ring and corneal thinning you all know that arts line is basically seen in trachoma and not in keratoconus so the mnemonic here is i have famous plans ready buddy so i goes with the irregular myers on placido disc have you have h and v so h goes with the hydrops what is hydrops hydrops is the aqueous humor that rushes into the stroma of the cornea and vogue stria okay so these are the horizontal stria that we see in the cornea then we have f f goes with the flisher ring which is the iron deposition ring m goes with the munson sign that means when you see down there is a bowing of the eyelid and scissor reflex on retinoscopy plans p goes with paracentral corneal thinning so regular 520 to 540 micrometer is the normal corneal thickness but whenever you have a keratoconus paracentrally you can have some corneal thinning then ready rizuti sign so what is rizuti sign when you show light to the temporal limbus okay limbus is the boundary of cornea with the sclera so normally what happens is you cannot see more than 1/3 of iris but in cases of keratoconus because of deep anterior chamber you can see more than 1/3 of iris this is called rizuti sign and buddy bow tie pattern on keratometry so in keratometry you can have a bow tie pattern that is seen so these are the mnemonic for keratoconus the next question is krukenberg spindles are seen in which condition so the krukenberg spindles are seen in pseudo exfoliation what are krukenberg spindles so in the endothelium what you see is that you can have some pigments in the form of lines okay so pigment deposition in the form of lines can be seen in various conditions like pseudo exfoliation pigment dispersion syndrome and trauma so here the mnemonic is ppt pseudo exfoliation pigment dispersion syndrome and trauma the next question is not a direct branch of 
ऑफथेलमिक आर्टरी सो योर ऑप्शन आर लेक्राइमल आर्टरी एथमोइडल आर्टरी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और पॉस्टीरियर सेलेबल आर्टरी सो योर आंसर हेयर इज डी दैट इज पॉस्टीरियर सेलेबल आर्टरी सो द नेमोनिक हेयर इज डॉक्टर लेस एम सी सो डी गोज विथ डॉर्सल नेजल आर्टरी आर गोज विद द रेटिनल आर्टरी लेस एल गोज विद द लेक्राइमल आर्टरी ई गोज विद द एथमोडल आर्टरी एस गोज विद द सुपरा ऑर्बिटल आर्टरी एंड द अदर एस गोज विद द सुपरा ट्रॉक्टियर आर्टरी एंड द एम सी गोज विद द मस्कुलर आर्टरी एंड द सिलेरी आर्टरी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ रेटनाइटिस पिगमेंटोसा सो योर ऑप्शन आर लॉरेंस सिंड्रोम अशर सिंड्रोम कॉकेन सिंड्रोम एंड कर्न सारे सिंड्रोम सो द आंसर हेयर इज कर्न सारे सिंड्रोम यू कैन रिमेंबर द नमोनिक्स ऑफ रेटनाइटिस पिगमेंटोसा एसोसिएशन बाई लूचर नर सो एल गोज विद द लॉरेंस सिंड्रोम यू गोज विद द अशर सिंड्रोम सी गोज विद द कॉकेन सिंड्रोम एच गोज विद द हॉलग्रेन सिंड्रोम ए गोज विद द ए बीटा लेपोप्रोटीनिमिया आर गोज विद द रेफसम डिजीज एंड एन ए आर पी रिमेंबर दिस इज अ प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन सो एन गोज विद न्यूरोपैथी ए गोज विद एटेक्सिया एंड आर पी गोज विद द रेटनाइटिस पिगमेंटोसा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ हॉर्नर्स सिंड्रोम प्रोप्टोसिस एन हाइड्रोसिस माओसिस और इन ऑफ थिलमोस सो द आंसर हेयर इज प्रोप्टोसिस रिमेंबर यू गेट टोसिस एंड नॉट प्रोप्टोसिस इन हॉर्नर सिंड्रोम सो यर निमोनिक हेयर इज पमेला पी ए एम ई एल ए सो पी गोज विद टोसिस ए गोज विद एन हाइड्रोसिस एम गोज विद माओसिस E goes with anophthalmos, and L goes with the loss of ciliospinal reflex. Then you have a disease which is called in neurosyphilis, where you can have a Argel Robertson pupil. So which of the following? So option C was present. So which of the following is seen in Argel Robertson? Not seen in Argel Robertson pupil. accommodation reflex present pupillary reflex absent pupillary reflex present or seen in neurosyphilis so the answer here is c so remember a pupillary reflex is absent in argel robertson pupil you can just remember it with the mnemonic that is arp so argel robertson pupil you have arp so a is accommodation reflex present and when you reverse the trend you have pupillary reflex absent okay 